നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് നൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റിയെട്ടിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും പഠിച്ചായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഘടകങ്ങൾ എഴുതാതെ തന്നെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസി കേൾട്ടു നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര ടു ഉണ്ട് നാല് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നാല് ടു ആണ് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഫൈവ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടു എഴുതുക ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ നോക്കുക എത്ര ടു അതായത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് എഴുതി പ്ലസ് വൺ ഇട്ടു ഇനി രണ്ട് അഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എഴുതി പ്ലസ് വൺ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കുക അറുപത് അപ്പോൾ അറുപതിനെ നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടും പിന്നെ അഞ്ചും മൂന്നും അത് ഓരോന്ന് വീതം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ടു പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഇട്ടു ഇൻറ്റു ഇനി ഒരഞ്ചാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എഴുതി ദെൻ പ്ലസ് വൺ ഇട്ടു ദെൻ ഒരു ത്രീ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എഴുതി പ്ലസ് വൺ എത്ര എണ്ണമാണോ അതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണും ഇടുക എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പം അറുപതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി ഏഴിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം നോക്കാം പേജ് നൂറ്റി ഏഴിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ വിത്ത് ദിസ് ഫാക്ടർ ടേബിൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഫില്ലിൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സർക്കിൾസ് തേർഡ് വൺ റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സെൽസ് ഫോർത്ത് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഇൻ ദ ടേബിൾ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ഏത് സംഖ്യയുടെ ഘടകപ്പട്ടികയാണ് വട്ടമിട്ട കളങ്ങളിലെ സംഖ്യകൾ എഴുതുക ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പട്ടികയിൽ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി ചേർക്കുക ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് പട്ടികയിൽ വരാത്തത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ വിത്ത് ദിസ് ഫാക്ടർ ടേബിൾ ഏത് സംഖ്യയുടെ ഘടകപ്പട്ടികയാണിത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണോ ചോദ്യം തന്നേക്കുന്നത് ഏത് സംഖ്യയുടെ ആണോ നമ്മൾ ഘട ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ സംഖ്യയായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും
അടുത്ത് ഇവിടെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഫൈവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെയും വൺ ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെയും അതുപോലെ വൺ സെവൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെയും ആണ് നേരെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചില്ല വൺ ടു ഒരു ടു ഉണ്ട് വൺ സെവൻ ഒരു സെവനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നോ ഫൈവ് നോ ടു ദെൻ ടു സെവൻ അപ്പം ഫൈവ് ഇല്ല ടു ഇല്ല രണ്ട് സെവൻ അപ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ദെൻ അടുത്തത് ഈ കോളമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് ഒരു ടു ഉണ്ട് ദെൻ രണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ദെൻ ഈ പോർഷനാണ് അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പം രണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഏഴുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചോദ്യവും അതുപോലെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ വേറെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതാണ് വട്ടം ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സെൽസ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പട്ടികയിൽ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി ചേർക്കുക നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന സംഖ്യ ഇതാണ് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്നൊന്ന് എഴുതുക ഏതൊക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അപ്പം രണ്ട് രണ്ടാണ് ടു ടൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചില്ല ഏഴില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഏഴില്ല ഇനി അഞ്ചില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെയാണ് വരേണ്ടത് അതിൽ ടു ടൂസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർ വരുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇപ്പം രണ്ട് അഞ്ചാണ് ടു ഫൈവ്സ് ആണ് ഇനി രണ്ടില്ല അതിനകത്ത് ഏഴുമില്ല അപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഈ ടേബിൾ ആദ്യത്തെ ബോക്സിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുക രണ്ട് അഞ്ചാണ് ടു ഇല്ല ഏഴുമില്ല നോ സെവൻ അപ്പം ഇവിടെ വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പോൾ നോക്കുക എത്ര ടു ഉണ്ട് രണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് വരണം ഒരു സെവൻ വരണം അപ്പോൾ വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വൺ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ വന്നു ഇനി രണ്ട് രണ്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ടൂസിൻ്റെ നേരെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി അടുത്ത ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഏഴില്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നോക്കുക രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പം ടു ഫൈവ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ നോക്കുക അതിൽ മൂന്ന് ടു ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ടൂസ് കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ചും മൂന്ന് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഇൻ ദ ടേബിൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് പട്ടികയിൽ വരാത്തത് ഈ തന്നേക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് വരാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് അൻപത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതിൻ്റെ ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എത്ര ടു ഉണ്ട് അഞ്ച് ടു ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ടു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ ഇല്ല ഇനി നാൽപ്പത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ നോക്കാം മൂന്ന് ടുവും ഒരഞ്ചും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൂന്ന് ടു ഉണ്ട് ഒരഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് സോ ഫോർട്ടി ഈ ടേബിളിലുള്ളതാണ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നോക്കാം വൺ ടു ആണ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ടു ഉണ്ട് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റിയും ഈ ടേബിളിൽ വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റ
ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഓരോന്നിനും എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ഘടകക്രിയ ചെയ്തത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു നമ്മൾ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റി അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഫൈവ് എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് ടു എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ തെറ്റിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് ആ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം എത്ര ടു ഉണ്ട് രണ്ട് ടു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എഴുതി പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് അടുത്ത ചോദ്യം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നോക്കി എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ആദ്യം നോക്കുക ടു അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഇനി എത്ര രണ്ടാവുള്ളേ മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ ചെയ്തു ഇൻറ്റു എത്ര ത്രീ ആവുള്ളേ ഒന്ന് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു നമ്മൾ ഫാക്ട് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടുക ഇൻറ്റു ഇനി എത്ര രണ്ടാവുള്ളേ രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടുക ഇൻറ്റു ഒരു സെവൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് എയ്റ്റി അതെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അടുത്ത ചോദ്യം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിനെ ഇതുപോലെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് എഴുതി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇനി രണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡിസ്റ്റിൻ പ്രൈംസ് ഹാവ് വാട്ട് അബൌട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്റ്റിൻ പ്രൈംസ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി സംഖ്യകൾക്കെല്ലാം എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ടാകും നാല് വ്യത്യസ്ത അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായാലോ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപാജ്യ സംഖ്യയാണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ ഗുണനഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വരും ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു വരും ഇവിടെയും ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡിസ്റ്റിൻ പ്രൈംസ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു
3, 9, 27, 81. Ini apa? 8 jari dah ada. 8 jari yang sange ada. 9 jari kita orang orang lada pada ni ada. Namuk warna ni dah betul lah. Karena, nama kita ada warna ini, warna ini, ini dah lama warna ni berita lada orang. 8 jari ya, 9 jari kita orang orang lada 8 jari yang sange ada orang ini ada pada ni ada. Ini anjaya mata jodiam. How many even factors does 3600 have? Muaiyriti arunorana. Irita sange kita ada. Etra kita orang orang lada. Apa hari ini dengan nama kita ini? Kristin, Kristin, இத்திரையம் எல்லாவர்க்கு மன்சிலாயின் விஜாரிக்கின்னும் இவிடியோ நீங்கள் கிஷ்டமாயேங்கள் சப்ஸ்கரைப் பியா லைக்கின் செய்